ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு வரதராஜி உட்கார வைத்தார் அதற்கு பிறகு ஏழு எட்டு ஆதிதிராவிட சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்தார் என்றால் அது திராவிட இயக்கம் போட்ட பிச்சை அது திராவிட இயக்கம் போட்ட பிச்சை திராவிட இயக்கம் போட்ட பிச்சை திமுக ஆர் எஸ் பாரதியை கைது செய்ய கோரி ஆதம்பாக்கத்தில் பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் நடைபெற்ற உள்ளரங்க கூட்டம் ஒன்றில் திமுக அமைப்பு செயலாளரும் எம்பியுமான ஆர் எஸ் பாரதி நீதித்துறையில் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு திமுக தான் பிரதிநிதித்துவம் பெற்றுத் தந்தது என்றும் அது கலைஞர் தலைமையிலான திமுக போட்டை பிச்சை என்றும் ஆர் எஸ் பாரதி பேசும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது மேலும் அவருக்கு எதிராக விமர்சனங்களும் எழுந்தன இது தொடர்பாக ஆதி தமிழர் மக்கள் கட்சி தலைவர் கல்யாண சுந்தரம் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் தேனாம்பேட்டை போலீசார் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் உள்ளிட்ட இரண்டு பிரிவுகளில் ஆர் எஸ் பாரதி மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர் பின்பு அந்த வழக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதிகாலை ஆர் எஸ் பாரதியை நங்கநல்லூர் உள்ள அவரது வீட்டில் வைத்து கைது செய்தனர் பின் அவர் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் ஆலந்தூர் தொகுதி ஆதம்பாக்கம் நூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது வார்டில் டாக்டர் அம்பேத்கர் மைதானம் அருகே உள்ள திமுகவின் ஆலந்தூர் ஆபிரகாம் நினைவு வலயம் கீழே அப்பகுதி மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை அவமதிக்கும் வகையில் பேசிய திமுக ஆர் எஸ் பாரதியை கைது செய்ய வேண்டும் என்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் கொரோனா பரவலை தடுக்க சமூக இடைவேளைக்கான அவசியத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் சமூக இடைவேளை விட்டு வரிசையில் நின்று கையில் ஆர் எஸ் பாரதியை கண்டித்தும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை கண்டித்தும் கண்டன பதாகைகளை ஏந்திக் கொண்டு கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் மேலும் இந்த ஆர்ப்பாட்டமானது ஆலந்தூர் ஆதம்பாக்கம் போன்ற பகுதிகளில் அனைத்து தரப்பு மக்களிடம் நன்மதிப்பும் செல்வாக்கும் பெற்ற திமுகவின் மூத்த நிர்வாகி மறைந்த ஆலந்தூர் ஆபிரகாமுக்கு கட்டப்பட்ட நினைவு வலயம் கீழே நின்று திமுகவுக்கு எதிராகவே திரளான பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது